ஹலோ ஸோ வெல்கம் டு கனிஸ்ட்ரி நாலாஜிக் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம் இருங்க கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரே நிமிஷம் மக்களே ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஸோ ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஆடியோ வீடியோ தேங்க்யூ சார் ஓன்லி ஷோ சாம் ஃபாலோயிங் டெய்லி சீலிங் ஆஃப்லைன் ஓகே ஓகே சுந்தரி ஓகேம்மா ஸோ ஆஃப்லைனில் பார்க்குறீங்களா ஓகே ஓகே டெய்லி டெய்லி வாங்க லைவ்லுக்கு வாங்க ஸோ நான் ப்ரைமாக வந்து ஒரு வீடியோ கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அவங்க எல்லாத்துக்குமே இன்றைக்கி ஃபோர் டேஸ் பிஃபோர் வந்து நான் ப்ரைமாக வந்து ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து ஆன்லைனில் தானே லைவில் வந்து வாங்க லைவில் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து லைவாகவே வந்துடலாம் சரி எதுக்கு ரெக்கார்டர் போட்டுட்டு அப்படின்றதா என்னென்னா ரெக்கார்டர் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே ஸோ நம்ம நியூ தம்ப்ளைன் கியூ நியூ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படி கூட சொல்லலாம் லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் ஸோ ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் நம்ம வந்துருக்கோம் மக்களே இந்த நியூ தம்ப்ளைனோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நியூ தம்ப்ளைன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் வித் த நியூ தம்ப்ளைன் ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் வித் ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு குட் இன்ஸ்பிரேஷனோட நம்ம செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மக்களே குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் லாவண்யா குட் ஈவினிங் மா மது ஓகே சுந்தரி ஸோ எல்லாருமே நல்லா வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுத்தீங்க ஸோ கண்டிப்பான முறையில் என்ன காரணம் அப்படின்றத நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் என்ன ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்க்கக்கூடியங்க அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எனக்காக கொஞ்சம் ஷேரை போட்டு விட்ருங்க மக்களே என்னென்னா நம்ம இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிஏ அது இது அப்படி இப்படி நம்ம போயிட்டு இருந்தனால நம்ம டெய்லி சிஏல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல சாரி ஃபார் தட் இனிமேல் எக்காரணத்தை கொண்டும் இது வந்து அந்த சூழ்நிலைன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரியா எக்காரணத்தை கொண்டும் வீக்லி சிஏ சாரி வீக்லி சிஏவோ டெய்லி சிஏவோ நான் நிறுத்த மாட்டேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு மூணு நாளும் செப்பரேட்டாக தான் நடத்துவேன் அதுக்காக கம்பெயின் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து பெண்டு நடத்திட மாட்டேன் ஸோ இந்த விஷயம் நமக்கு ஒரு நியூ ஸ்டார்ட்டை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து விரும்பலாம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த நியூ செஷன் ஓகேவா நம்ம டெய்லி சிஏ தம்ப்ளைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மக்களை வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்து போவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்பை வந்து மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆப்போட பேர் என்னதுப்பா கேஆர் லாஜிக்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஆப்போட பேர் ஸோ இந்த கேஆர் லாஜிக்ஸில் உங்களுக்கு என்ன சார் கிடைக்கிது அப்படின்னா ட்ரிபிள் எயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் வீடியோ கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து அவைலபிளாக வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒன் இயருக்கு நீங்கள் பேங்கிங் படிக்கிற ஆஸ்பரண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒன் இயர் நீங்கள் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணலாம் ஃப்ரீ ப்ள அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மைண்ட்ஸ் ரெண்டையுமே நாங்கள் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி நடத்துகிறோம் மக்களே ஸோ மெயின் ஸ்டேஷன்லாம் போய் பாருங்கள் வேறு லெவலில் வந்து போய்ட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக ஷுவராக இது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்பிக்கையோட நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் வெப்சைட் எல்லாமே நாங்கள் வந்து அவைலபிளாக கொடுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஆப்பை கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மறந்துடாதீங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க டெலகிராம் சேனலில் செக் ஜாயின் பண்ணிவிங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் அண்ட் குவாரிஸ் இருந்துச்சுன்னா மேஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் மணி அப்படின்றது என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் வேடி தாராளமாக கேளுங்க அஃபேஸ் க்ளோவில் என்ன வாங்கினாலும் தொட்டு தொடரும் பட்டு பாரம்பரியத்தில் கேஆர் டென் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செப்டம்பர் தேர்ட்டீனில் இருக்கிறத பார்த்துருவோம் பிரதான் மந்திரி ஷா மதஷ்ய சம்படா யோஜனா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலப்ரேட்டட் ஆன் செகண்ட் ஆனிவர்சரி ஸோ மதஷ்ய சம்படா அப்படின்னா என்னதுப்பா மதஷ்ய சம்படா அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா மதஷ்ய சம்படா யோஜனா அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை மதஷ்ய சம்படா அப்படின்னா இது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மீனவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த மதஷ்ய சம்படா யோஜனா அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மீனவர்கள்லாம் இருக்காங்களா மதஷ்யா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மீன் வளர்ப்பு மீன்களை வந்து பராமரிக்கிறது மீன்களை வந்து நம்ம வந்து ஒழுங்காக இது பண்ணுறது இந்த மாதிரி மீனவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த மதஷ்யா அப்படின்ற ஒரு யோஜனை சரியா அதான் வந்து மதஷ்ய சம்படா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியாமா ஸோ மதஷ்யானா என்ன மீனவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் தான் சரி அந்த இதை வந்து யார் வந்து செகண்ட் ஆனிவர்சரியை வந்து எடுத்து வைக்குது அதுக்காக புருஷோத்தமன் ருபாலே அப்படின்றவர் தான் ஃபிஷரி அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மினிஸ்டராக வந்திருக்கிறாரு மறந்துடாதீங்க அவர் வந்து தொடங்கி வைக்கிறாரு எங்கே தொடங்கி வைக்கிறாரு நியூ டெல்லியில்
இ கோபாலா அப்படின்ற ஒரு ஆப்பையும் அதுக்காக வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து ப்ரிமோட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா எஸ் சரியா ஸோ வெரி குட்மா வெரி குட்மா சுந்தரி ஸோ கொஞ்சம் லைவ் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்லின்னு சொல்லுவாங்கல்ல நாகா மிர்ச்சா ஃபெஸ்டிவல் பயங்கரமான ஒரு சில்லி ஃபெஸ்டிவல் மக்களே ஸோ எங்கே கொண்டாடப்படுது அப்படின்னா நாகாலாண்டில் அதோடைய முதல் எடிஷன் வந்து கொண்டாடப்படுது அது எங்கே அப்படின்னா நாகாலாண்டோட கேபிட்டல் கொகிமா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் சரியா இப்ப இந்த நாகா சில்லி அப்படின்றதுக்குல இந்த நாகா மிர்சா அப்படின்றது வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல தான் வந்து வளர்க்குறாங்க அந்த வில்லேஜோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெய் யாமா ஜெய் ஹாமா வில்லேஜ் சரியா இந்த வில்லேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெய் ஹாமா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜ்ல தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு ஒரு கிரேட்டான ஒரு சில்லி வந்து வளர்க்கப்படுது பயங்கரமான சில்லி மக்களே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ரீசண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நாகா சில்லிக்கு வந்து அவங்க ஜிஐ டேக் அப்படின்றதையும் வந்து நாகாலாண்டு கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கினாங்க ஸோ இதே மாதிரி மூணு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க நாகா ட்ரீ டொமேட்டோ அப்படின்றது அதே மாதிரி சிச்சாங் சலாஸ் அப்படின்றது அதுக்கடுத்து சுவி சுக்கம்பர் அப்படின்றதுக்கும் நாகாலாண்டு கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்து ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பங்கால் தேசே கசினா அப்படின்றவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு விசிட்டை போட்டாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேஸ் விசிட் வந்து போட்டாங்க இதில் என்ன சார் என்னென்ன ஹைலைட்ஸ்லாம் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்டர் ட்ரைட் அப்படின்றத வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சாங்க சரியா அதாவது சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவோட கேட்வேயை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது நம்ம இந்தியாவுக்கும் பங்கால் தேசத்துக்கு இடையில பயங்கரமாக ட்ரைட் ரூட்டை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்றது ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ட்ரைட் ரூட் அப்படின்றதையும் வந்து பங்கால் தேசிய சிஎம் வந்து சரி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க சரியா இது ஃபுல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க மக்களே நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் வந்து இதெல்லாம் லைட்டாக வந்து ரீட் மட்டும் பண்ணுங்கள் இது ரொம்பலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இவ்வளோ இதெல்லாம் கேட்க மாட்டான் ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க இந்த ரீட் இதை மட்டும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அடுத்து சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் ஆயுர்வேதிக் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து உருவாக்கணும் எதில் ஆயுர்வேதிக்கில் ஸோ யாரோட டைப் வந்து வச்சுக்கிட்டு எந்த இன்சியேட்டிவ் மூலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டூடண்ட்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆயுர்வேதா ரிசர்ச் கின் அப்படின்றத வந்து உருவாக்குறாங்க அப்போ இந்தியாவினுடைய ஆயுஷ் மினிஸ்டர் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் யார் அவர் அப்படின்னா சர்பானந்த சர்பானந்த சோனாவல் அப்படின்றவர் சரியாமா சர்பானந்த சோனாவல் அப்படின்றவர் தான் இந்த ஒரு ஒரு ஷி ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு மெம்பர்ஷிப்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் அதுக்காக என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆயுர்வேதிக் ரிசர்ச் கேன் அப்படின்றது அதாவது கேந்திரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து தொடங்கி வைக்கிறாங்க சரியா அடுத்து ஹெச்டிஎஃப்சி அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் பேங்க் கேரண்டி அதாவது இ பிஜி இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் பேங்க் கேரண்டி அப்படின்றத வந்து தொடங்கி வைக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்க வந்து யாரோட சார் டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்றவங்களோட டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க சரியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்றதும் யார் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் வந்து தொடங்க சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் முதல் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் பேங்க் கேரண்டி அப்படின்றத வந்து கொண்டு வராங்க இதனால் என்ன சார் பியூட்டி இதில் என்ன சார் எனக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆசை ஒரு கன்சியூமராக நமக்கு இது மூலம் என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் பேங்கில் போய் கடையோ கடைய கிளையோ கிளையோ நம்ம ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கணும் அவங்க அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி நம்மளை ரொம்ப டிலே அடிச்சு நம்மளை வதக்கி வாட்டி வதக்கி தான் நம்மளுக்கு எதனால பண்ணுறாங்க கரெக்டாக அப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக வரணும் வைக்கணும் ஒரு ஃப்ளோவாக வந்து கொண்டு வரணும் மக்களுக்கும் பேங்க்குக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் பேங்க் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பேங்க்குக்கு போகலாம் உங்கள் வீடு தேடி பேங்க் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வர தான் இந்த முயற்சி சரியாப்பா ஓகே மக்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஜாலியாக இருங்க சரியா ஸோ அடுத்து ஸோ ஹச்டிஎஃப்சி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்றதோட டைப் வச்சுக்கிறான் ஸோ இது மூலம்
சரியா சாண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ஸோ டிபிஎஸ் பேங்க் வந்து யாரோட ஸ்டாண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்றது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டெக்னாலஜி அதாவது மெட்டாவர்ஸை அப்படின்றத வந்து ப்ரிமோட் பண்ணுறதுக்காக மெட்டாவர்ஸ் என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியை வந்து கொடுக்கறதுக்காக சரியா அதனால டிபிஎஸ் பேங்க் வந்து ஸ்டாண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டைப் என்ன பண்ணுறாங்க மெட்டாவர்ஸை அப்படின்றது வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க அடுத்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வில் பில்ட் த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் கார்பன் ஃபைபர் பிளான்ட் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் குஜராத் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் உலகில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஒரு கார்பர் ஃபைபர் பிளான்ட்டை வந்து உருவாக்குறதுக்காக முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை எங்கே உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா க அதாவது கசீரா கசீரா இன் குஜராத்தில் வந்து உருவாக்குறாங்க எந்த ஆண்டுக்குள்ள அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ள சரியா ஸோ அடுத்து The President Joe, okay, the President Joe Manuel Kangley Laharo, acted as the President of Angola for the second term in a row. அதாவது அங்கோலா அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி வந்து இருக்கு சரியா அந்த கண்ட்ரியினுடைய பிரசிடென்டாக யார் வந்து எலக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோ லுகாரக்கோ அப்படின்றவர் இதை எப்படி நினைச்சுக்கிறது அப்படின்னா நீங்க ஜோவா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஜாயா ராயலா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க கேங்கா லோ லோன்னு அலைய போறீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட சொல்லலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஷிப் மேக்கர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இந்தியா கொண்டு வரதுக்கான ஒரு முயற்சியும் கூட சொல்லலாம் சரியா ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் நீலகிரி கிளாஸ் ஸ்டீல் ஃபேரிகேட் ஆஃப் த இண்டியன் நேவி ப்ராஜெக்ட் அதாவது ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவினுடைய நேவியினுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏ அப்படின்றது இது மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தராகிரி அப்படின்றத வந்து உருவாக்குறாங்க சரியா எந்த பிளேஸ்ல சார் லான்ச் பண்றாங்க மும்பை இன் மகாராஷ்டிரா ரீஜன்ல எந்த ஷிப் யார்டு சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மசாகான் டக் சில் ஷிப் யார்டு அப்படின்றவங்க மசாகான் டக் சிப் யார்டு அப்படின்றவங்க தான் வந்து உருவாக்குறாங்க சரியா சோ இது வந்து எங்க சார் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹில்ல வந்து எதுக்கப்புறம் வந்து நேம் பேர் மாத்த போறாங்க என்ன மாதிரி எல்லாம் இது வந்து பேர் மாத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸ்ல வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹில் தான் மெயினா பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு வார்ஷிப் எல்லாம் கொண்டு வர்றது அந்த வழியா வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இதை வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மூணாவது அந்த ஃபேர்கேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபெரிகேட் அப்படின்றது மூலம் வந்து உருவாக்கப்படுது ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷிப் அண்டு வாட்டர்வே ஷிப்பிங் அண்டு வாட்டர்வே இவங்க தான் இதில் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கிறாங்க சர்மானந்த சோனாவல் அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவார் டிஃபென்ஸுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப உகந்ததாக இருக்கும் சரியா ஸோ அடுத்து மேக்ஸ்வெல் ஸ்டாபனோட அனதர் அனதர் விக்ட்ரி இன் இட்டாலியன் கிராண்ட் ஃபிளிக்ஸ் ஸோ இட்டாலியன் ஓப்பனையும் தன்னுடைய கைக்குள்ளே கொண்டு வராரு யார் அப்படின்னா த டாச் பர்சன் ஃப்ரம் த நெதர்லாண்டு காரரு த டாச் பர்சன் அப்படின்னாலே மேக்ஸ் விஸ்டாபன் த டீம் ஆஃப் ரெட் புல் அப்படின்றது சரியாமா ஸோ நயா வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னென்னா இதனுடைய இவர் வந்து இவருடைய சாதனைகளை நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 அதிகமாக இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா நிறையா வின்னு நிறையா வின் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் ஓப்பன் பல்கேரியன் ஓப்பன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது டச் ஓப்பன் அது மம்மி ஓப்பன் இந்த மாதிரி எல்லா ஓப்பனும் இவர் தான் வின் பண்ணார் சரியா அதுக்கடுத்து ஃபியூச்சர் நம்ம இந்தியாவோட ரேசர்னு சொல்லக்கூடிய ஜிகான் துவார் துருவாலா அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் டு வென் எஃப் டூ ஓப்பன் ஃபார்முலா டூ ரேஸில் வந்து முத முதலாக இவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வர்றாரு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் டு ஒன் த ஃபார்முலா ஒன் ரேஸ் அட் எங்க அப்படின்னா அட்டோமோரா கெசாலினோ மாசா அதாவது மான்சா சர்க்யூட் ஆஃப் மான்சா இட்டாலியில் நடக்கக்கூடியது சரியா ஸோ இது வந்து த ஃபோர்த் வின் இன் த ஃபார்முலா டூ ரேஸ் அண்ட் த ஃபஸ்ட் வின் ஆஃப் த செஷன் நம்ம ஆள் வராப்பில் நம்ம இந்தியன் ஒருத்தரும் இந்த இதில் வந்து வின் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ஃபார்முலா டூ ரேஸில் அவருடைய பேரை நேரம் வச்சுக்கோங்க இவருடைய பேர் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஜன் துருவாலா ஜன் துருவாலா அப்படின்றவர் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கேள்வி ராகுல் சர்மா அனுல் சார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் த இன்டர்நேஷ்னல் அண்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ராகுல் சர்மா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் இங்கே வாட்டா பரந்து பயந்துடாதீங்க ரோஹித் ரா ரோஹித் தா அப்படின்னா ராகுல் சர்மா அப்படின்றவர் வந்து ஈஸ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒன் டேல வந்து டி டுவெண்ட்டில வந்து அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங் போட்டுட்டு இருந்தாரு சிஎஸ்கேக்கு ரொம்ப ஆழமாக விளையாண்டுட்டு இருந்த பேட்ஸ்மேன் வந்து இப்போ வந்து இதா
வழி ஒரு பயங்கரமான வழி தான் ஸோ நம்ம குட்டி குழந்தையிலேருந்து பார்த்து ரசித்த ராவின் உத்தப்பா ரிட்டைர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாருப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு த ஃபஸ்ட் எவர் மவுண்டன் பைசைக்கிள் அப்படின்றது வந்து லே இன் லடாக்கில் வந்து நடக்க போகுது இது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மவுண்டன் பைசைக்கிள் வந்து இந்தியாவில் முத முதல்ல நடக்கப்படுது எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் நடத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லே இன் லடாக்கில் தான் நடத்தப்படுது ஓகேவா ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் வந்து நடத்தப்படுது பதினெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டாவது இன்டர்நேஷ்னல் நாற்பத்தி ஏழு நேஷ்னல் எல்லாருமே இதில் வந்து இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க மக்களே ஸோ எங்கே நடக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் இன் லே இன் லடாக் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்குது அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த கேள்வி ஃபார்மர் யூனியன் மினிஸ்டர் அண்ட் ஆக்டர் ஸோ கிருஷ்ணம் ராஜு பாசசபை ஸோ அதாவது உப்பாலப்பட்டி வெங்கட கிருஷ்ண ராஜு அப்படின்றவர் வந்து தெலுங்கானாவை சேர்ந்தவர் உப்பாலப்பட்டி உப்பாலப்பட்டி வெங்கட ராஜு அப்படின்றவர் வந்து பாஸ்டவே ஆயிட்டார் ஈஸ் ஃப்ரம் தெலுங்கானா அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து இந்தியன் பாக்சர் அண்ட் ஏஷியன் அண்ட் காமன்வெல்த் கேம் மெடலிஸ்ட் பிரிஜு ஷா அப்படின்றவரும் வந்து ரீசெண்டாக வந்து பாஸ்டவே ஆயிட்டாரு பிரிஜு ஷா இஸ் ஃப்ரம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் இந்தியாவோட முதல் மெடலிஸ்ட் பாக்சிங் கூட சொல்லாம் அவர் வந்து பாஸ்டவே ஆயிட்டாரு ஸோ அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் த சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் டே சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் டே எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டஸ் டுவெல்த் டிசம்பர் ஓகே சாரி மக்களே செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி ஓகே செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி தான் சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் டே அப்படின்றது உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ இது என்ன அப்படின்னா மக்கள் எல்லாரும் ஒன்னோட ஒன்னே நீ நானும் ஒன்னே காந்தி பிறந்த மண்ணே அப்படின்ற மாதிரி ஒன்னோட ஒன்னே நெருங்கி வாழக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து ப்ரிமோட் பண்ணுறதுக்கு தான் சரியா எந்த ஆண்டு முத முதல்ல கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனியன் ஃபார் சவுத் ஏஷியன் அப்படின்ற கோஆப்ரேஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் கொண்டு வரப்பட்டது அதனுடைய டேரக்டர் வந்து யார் அப்படின்னா அடேல் அப்டேல் லிப்ட் அப்படின்றவர் தான் ஓகேவா சாண்ட் நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் மாட்ரன்ஸ் டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ மாட்ரன்ஸ் டே அப்படின்றது நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் மாட்ரன் டேஸ் அப்படின்றது அது எப்போ அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னா பன்னே பதினொன்றாவது செப்டம்பர் ஸோ செப்டம்பர் பதினொன்று தான் இது யாருடைய ஒரு ஆனிவர்சரி வந்து கோமரேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த 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 பிற மறந்துடாதீங்க மக்களே ஹர்ஜார்லி மசாசரே அப்படின்றவர் தான் இவர் தான் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து முத முதல்ல இந்தியாவில் பாதுகாத்தவர் உலகம் முழுவதும் பாதுகாத்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதுல ஹர்ஜாலி மசாரே அப்படின்றவர் சரியா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எந்த மாநிலத்தை ஆண்ட மன்னன் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை ஆண்ட மன்னன் எஸ் அப்சலூட்லி ராஜஸ்தானில் தான் முத முதல்ல அதாவது காடுகள் அழிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தவறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு இவர் தான் ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரு ஹஜார்லி மசாஸ் ஹஜார் அலி மசாரே அப்படின்றவர் சரியா ஸோ அப்போ இந்தியாவோட ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் மினிஸ்டர் வந்து யார் அப்படின்னா புபேந்திர யாதவ் ஸோ அதோட ஸ்டேட் வந்து யார் அப்படின்னா அஸ்வினி சோ அஸ்வினி சொப்பாச்சி அப்படின்றவர் அடுத்து ஃபஸ்ட் எய்ட் டே முதல் உதவி தினம் ஸோ முதல் உதவி தினம் எப்போ அப்படின்னா நம்மளாம் பத்து போட்டால் தானே முதல் உதவி ஃபஸ்ட்டு பத்து போட்டு பாருங்கள் வீட்டிலேருந்து அதான் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் எய்ட் டே எப்போ வந்து இது வந்து காமமரேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா ரெட் கிராஸ் அப்படின்றவங்கள தான் காமமரேட் பண்ணுது அந்த ரெட் கிராஸ் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மே அஞ்சாம் தேதி வந்து ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டது எங்கே ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா சுவிட்சர்லாண்ட் ஜெனிவா இன் சுவிட்சர்லாண்டில் வந்து ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அதோடைய பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க பிரான்சிஸ்கோ ரகா அப்படின்றவர் ஸோ அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட் நியூஸ் சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் லான்ச் த நியூ ஸ்கீம் டு ப்ரொவைட் த மொபைல் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் த கேட்டல் அதாவது என்ன பண்ணாங்க மாடு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா முக்கிய மந்திரி காவாஸ் மொபைல் சிஸ்டஸ்கா யோஜனா சி கிட் சிஸ்கிட்டா சிஸ்கிட்சா சிஸ்கிட்சா யோஜனா மக்களை சிஸ்கிட்சா யோஜனா அப்படின்றத வந்து யார் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறா அப்படின்னா சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கேட்டல் மாடு கவு இது ரிலேட்டடாக எந்த கவர்மெண்ட் தான் அதிகமான இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுறாங்க பண்ணுவாங்க எப்பயுமே மாத்திரு தவா யோஜனா இந்த மாதிரி நிறையா திட்டங்களை வந்து இவங்க தான் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அதில் ஒரு பகுதியாக என்ன திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய மந்திரி ஹாவாஸ் மொபைல் சிட்டிஸ்தா யோஜனா அப்படின்றதையும் இவங்க தான் பண்ணுறாங்க வெட்டினரி வளர்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கான அடுக்கடுத்து ஜம்மோண்டு போ போலீஸ் போலீஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இ கேப் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வராங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இ கேப் அ
ओके लेट्स सो पदनालासियोड नाशनल न्यूस वो आरम के मकें सो आराव नाशनल हेल्थ अत अक अभी वो एस्टिमेट्स रिपोर्ट वो वे अभी पाती इंडिया हेल्थ एक्सपेचर इंडिया अंत सुधार और एक्सपेचर पाती पदमू मूण अंजु पर्संटेज रेट पर्संटेज वे फाला पाको कट जीरो पॉइंट सेवन पर्संटेज अब अल्वक वो फाल अगर हेल्त एक्सपेचर वो मंडाविया उपको जपानूस बे आफ्ल अंगड़ा वंगा व्रिकुडान और प्लेस वह तमिल सुना वंगा व्रिकुड अंतर अपना इंडिया जपानुक्त जिम अक्सईस वो फर्स्ट एडिशन एप सर अब इंडिया मुख्यमंत्री इंडिया चीफ जस्टिस आफ इंडिया वह पड़े अब इनाटेड नसला सेन्टर फार द सीनियर सिटीसन इन न्यू डेल्ली नाशनल लीगल सर्वी अतारटी नाशनल लीगल सर्वी अतारटी सेन्टर अब सिक्सटी अरब सीनियर सिटीसन पैन व्यू डेल्ल वो ओपन पड़ी वो यार सर अब पाती उदय उमेश लागित अब सरिया उमे उदय उमेश लागित अब ओपन पड़ा इवर एतना चीफ जस्टिस आफ इंडिया अब चीफ जस्टिस मैं पणते कुछ नया विषय अड़ान विषय वे मान अल पीता वाला अना पड़पड़ अब कड़ा आडन और मकल वो अमेरिया 
அடிமைப்படுத்துறது அண்டர்ஸ்கோர் மணி அப்படின்றதா என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஸோ இதில் உங்கள் ஐடி பாஸ்வேர்டு உங்களுடைய இது எல்லாத்தையுமே அனுப்புங்க சுந்தர் ஹரீஷ் சுதன் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் இந்தியா அண்ட் மடகாஸ்கர் ஜாயின் ட்ரைனிங் இந்த டிப்ளமோட்ஸ் அதாவது இந்தியாவும் மடகாஸ்கர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் டிப்ளமோ அப்படின்றது ரெண்டு பேர்த்து நாடுகளுக்கு மடையில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பலதரப்பட்ட உறவை இன்னும் வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முயற்சி வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அது எந்த இரிகேஷன் அப்படின்னா சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரின் சர்வீஸ் அப்படின்றது இல்லதான் ஆச்சுன்னா இதை வந்து பண்ணுறாங்க சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரின் சர்வீஸ் அப்படின்றது மூலமோ நம்ம இந்தியாவும் மடகாஸ்கரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் ஃபார் டிப்ளமோட்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுக்குது மக்களை ஹவுஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்கல்ல ஹவுஸ் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் ஒர்க்கர்னு சொல்லுவாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இருப்பாங்களா அவங்களுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த ஓப்பன் டோர் அப்படின்றது அதை ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க யாரோட சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் யார்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மோட சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா பாருங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹவுஸ் பையிங் சரியா ஹேன்ஸ்லன் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் பையிங் இருப்பாங்களா ஹவுஸ் பையர் ஹவுஸ் ஒர்க்கர் இவங்களுக்கான ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு திட்டம் தான் இந்த ஓப்பன் டோர் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் சரியா ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து கன்ரா பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கன்ரா பேங்க் ஹச்இஎஸ்பி ஹச் ஹச்இஎஸ்பிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லேண்ட் த ஐ செலக்ட் இனாகுரேட்டட் ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்றத வந்து உருவாக்குறாங்க சரியா ஸோ ஐ செலக்ட் ஃபியூச்சர்னா என்னது நான் என்னுடைய ஃபியூச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நான் லிங்கிங் நான் பார்ட்டிசிபேஷிங் ஃபியூச்சர் ப்ரொடக்ஷனாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது கேரண்டி ஃபார் த மெச்சூரிட்டி பீரியடை சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுடைய வளர்ச்சி காலம் வந்து அடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கேரண்டியாக இருக்கும் ஃபைவ் இயர் பிளானோடு நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதோடய எம்டி அண்டு சிஇஓ வந்து அனுஜம் மாத்தூர் அப்படின்றவர் எந்த ஆண்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுதுன்னா குரு ஒருபான் <laughs> கிளிக் டு ப்ரொடக்ட் சூப்பர் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வராங்க இதுவும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கிளைண்டு கஸ்டமர்ஸை வந்து நல்ல பிளானுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறது நிறைய நிறைய இனிஷியேட்டிவ் அவங்களுக்கு வாரி வழங்குறதுக்கான ஒரு திட்டம் தான் ஸோ அடுத்து ஹச்டிஎஃப்சி ஈர்கோ பார்ட்னர் வித் கூகுள் க்ளவ் டு டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் பர்ச்சேஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் முத முதல்ல டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஹச்டிஎஃப்சி ஹச்டிஎஃப்சியோட அந்த ஹச்டிஎஃப்சினுடைய ஒன் ஆஃப் த ஆமனு கூட சொல்லலாம் ஹச்டிஎஃப்சினுடைய ஈர்கோ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் யாரோட டைய வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் க்ளவுடோட டைய வச்சுக்கிறாங்க இது எந்த வருஷம் வரைக்கும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வரைக்கும் இது வந்து நீடிக்கிறது ஓகேவா ஸோ இது மூலம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறது மூலம் நமக்கு நல்லது தானே அப்படின்றத வந்து ப்ரிமோட் பண்றதுக்கு தான் பார்ட் வந்து கர்நாடகா பேங்க் பிகம் தஸ்ட் பிகம் த பார்ட் ஆஃப் கசாலி டு ஸோ கசாலி டு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வரது 
ஃபார் த ட்ரெசரின்னு சொல்லுவாங்களம்மா எல்லா மாதிரியான ஒரு சிங்கிள் நோடல் ஏஜென்சி இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் பான் பான்சர் வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி என்ன வாங்கினாலும் சரி எது வாங்கினாலும் சரி நீங்கள் இனிமேல் கர்நாடகா பேங்க்கில் போய் வாங்குங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கீம் நல்ல ஒரு ஆஃபர் வந்து கிடைக்கும் அதான் பேர் தான் அது அப்படின்னா கசானே டூ அப்படின்றதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகுது கே டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம கேட்டன் செஷன் மாதிரி நம்ம அண்ணே கேட்டன் செஷன் மாதிரி கே டூ கே டூ வந்து எது ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா கர்நாடகா பேங்க் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து India to become the third largest economy. India is the third largest economy. It is the third largest economy. It is the third largest economy. It is the third largest economy. SBA is the Eco-Crap Report. SBA is the famous SBA. It is the Eco-Crap Report. It is the third largest economy. It is the third largest economy. In this report, who has said that? That is the Conti-Gose. Conti-Gose is the third. பெற்றுக்கொள்கிறார்ந்து அப்பாயின்மெண்ட் சஞ்சய் கண்ணா அப்படின்றவர் வந்து டெபுட்டி அண்டு சிஇஓவா ஏஇசி அமெரிக்கன் எக்ஸ்சே அதாவது எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கிங் கோஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதான் வந்து ஏஇபிசி என்னடா ஏபிசிடின்னு பார்க்க ஒரு இது மாறி வந்திருக்குன்னு பாருங்க ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கிங் சர்வீஸோட ஒன் ஆஃப் த சிஇஓ அண்டு கண்ட்ரி மேனேஜராக யார் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா சஞ்சய் கண்ணா அப்படின்றவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பியாஸ் கோயல் வந்து அபிஷேக் மிஸ்ரா அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பராக வந்து கன்சல்ட் பண்ணிருக்கிறாரு ஒரு மெம்பர் ஆஃப் த ஹெட்டாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கிறாரு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய கன்சல்டேஷன் டீம் இந்தியாவில் ஃபுட்டுனுடைய ஃபுட்டினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது எப்படியெல்லாம் ஃபுட்டை நம்ம வந்து பாதுகாப்பு பலப்படுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கொள்கையை வந்து ப்ரிமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவருடைய தலைமையில் அபிஷேக் மிஸ்ராவினுடைய தலைமையில் பியாஸ் கோயல் வந்து ஒரு கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நியூஸ் சைனா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பவர் டேம் ஆஃப் சேட்டலைட் அப்படின்றத வந்து லான்ச் பண்ணுது ஸோ அதனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா கியூ மிங்ஜிங் கியூ மிங்ஜிங் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஸ்டார் இதோட இன்னொரு பேர் என்ன மார்னிங் ஸ்டார் ஃபிஃப்டி அப்படின்றத முத முதல்ல யா எந்த ஸ்டேட் கோ எந்த எந்த கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைனா கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ யூவிஏ ப்ரொடக்டட் சேட்டலைட் ஒரு சேட்டலைட்டாக கூட இருக்கும் எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருஷம் அப்படின்னா இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் பர் லாங் நல்ல ஒரு ஃப்ளை பண்ணி நிறைய பீரியட் ஒரு லாங் டைம் பீரியடில் இருந்து ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க சரியா அடுத்து ஹியூஜ் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஹை ஹை த்ரோட் புட் சேட்டலைட் அப்படின்றத வந்து லான்ச் பண்ணுது சரியா இந்த ரிமோட்டட் ஏரியாவெல்லாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணோம் அங்கே தேவையான இன்டர்நெட் சர்வீஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்காக ஹியூஜ் அப்படின்றவங்க வந்து இஸ்ரோவோட டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க மெயினாக ஹியூஜ் அப்படின்றவங்க இஸ்ரோவோட டைப் வச்சுக்கிட்டு இந்த இன்டர் அதாவது இன்டர்நெட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அடுத்து ஆர்க்லோ கிளாக்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து யூஎஸ் ஓப்பன் டைட்டிலை வந்து வின் பண்ணுறாரு ஸோ ஏடிபி வேர்ல்டு ஒன் ரேங்கிங் அப்படின்றது கீழே நடத்தப்படக்கூடியது ஸோ அது மூலம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் யாரு இந்த கார்லஸ் ஆலக் அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேர்ல்டோட நம்பர் ஒன் இந்த இதை பார்த்தாலே தெரியும் இங்கெல்லாம் யார் இருக்கா என் தலைவர் இருக்காரு ரஃபேல் நடால் சரியா ரோஜர் ஃபெடரர் இவரெல்லாம் நம்ம தலைவங்க டென்னிஸோடது ஸோ அதோட பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஓப்பன் அப்படின்றதனுடைய நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது எடிஷன் மக்களே அதை மென் சிங்கிள் டைட்டிலில் மேடன் மெய்டன் ஸ்லாஸ் வந்து அடிக்கிறவர் யார் அப்படின்னா கார்லஸ் அலாக் அப்படின்றவர் தான் வந்து இந்த டைட்டில் வந்து இந்த வருஷம் வின் பண்ணிட்டு வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் பிளேயராக முன்னேறாரு சரியா அவர் எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா ஸ்பெயின் கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர் உமன் சிங்கிளில் சிங்கிளில் யார் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறா அப்படின்னா இக்னா ஜிஹாடிக் அப்படின்றவங்க தான் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா போலாண்டு கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க இது ரெண்டு மட்டும் படிச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ அடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆர்தர் பயோ பியோஸ் கோயல் அப்படின்றது வந்து சேஃப்டி இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டால்டேஷன் அண்ட் கைடன்ஸ் ஃபார் யூசிங் த நேஷனல் பப்ளிக் சாரி பில்டிங் கோட் ஃபார் இந்தியா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற ஒரு புக்கை ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணி வைக்க
எப்படிலாம் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸை வந்து இன்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்படிலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு புக்கு மக்களே சரியா அதே மாதிரி ஃபார்மர் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் கோச் நம்ம இந்தியாவோட இந்தியா வந்து இந்த வருஷம் டோக்கியோவில் வந்து ப்ரோன்ஸ் மெடல் வின் பண்ணுறதுக்கு இவர் தான் பேக் போனாக இருந்தவர் ஜெர்டோ மார்னிஜனே மாரிஜனே அப்படின்றவர் மாரிஜனே அப்படின்றவர் வில் பவர் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து எழுதியிருக்கிறார் வெறும் வில் அப்படின்னா அந்த புக்கை யார் எழுதுனா அப்படின்னா வில் ஸ்மித் அப்படின்றவரை எழுதினார் சரியா வில் ஸ்மித் இந்த பாலிவுட் ஆக்டர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவர் எழுதின புக் வில் பவர் அப்படின்னா மாரி ஜனை அப்படின்றவர் தான் எழுதியிருக்கிறார் இவர் தான் ஃபார்மர் இந்தியன் கோச் இந்தியாவோட உமன்ஸ் இப்படிலாம் பாடுபட்டு வின் பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லுது அடுத்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து டெல் டெல் கம்பெனியோட டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா சைபர் செக்யூரிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்தியாவோட சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனுடைய முதல் நடவடிக்கையாக கர்நாடகா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க டெல் டெக்னாலஜியோட டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து டெல்லி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அதான் வந்து எஸ்சிஓ அப்படின்றது த மாடல் ஸ்கூல் இன் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி புதுமை பெண் ஸ்கீம் ஆல்சோ அதாவது பாருங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை வச்சு நம்மளால லான்ச் பண்ணி விடுறாரு மக்களே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் மூலம் நம்ம இந்தியாவில் பாரதி உமன் காலேஜ் வந்து இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்கு அங்கே தான் நடத்தப்படக்கூடியது அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுமை பெண் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை நம்மளால் தொடங்கி வச்சுக்கிறாரு ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய மக்களே அதுக்கு பேர் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த அதாவது தகல் பெண்கள் அப்படின்றது வாயில வரைய மாட்டேது மக்களே கரெக்டா சோ மாதிரி பெண்கள் சோ நே மாடல் ஸ்கூல் அப்படின்னா மாதிரி பெண் பாலிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல குழந்தைகள் இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து ப்ரிமோட் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதா ஓகே அதே மாதிரி வேதாந்தா அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபேக்ஹான் அப்படின்றதோட டைப் வச்சுக்கிறாங்க மெயினாக எதுக்காக சார் அப்படின்னா வேதாந்தாவும் ஃபேக்ஹானும் எதுக்காக டைப் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக செமி கண்டக்டரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக இந்தியாவோட முத முதல்ல செமி கண்டக்டர் பாலிசி அப்படின்றது எந்த மாநிலத்தில் சார் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா குஜராத் மாநிலத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது இது மூலம் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சாரி மக்களே ஒரு லட்சம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னாங்க இது மூலம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வேதாந்தா மற்றும் ஃபேக்ஹான் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுற உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு வெற்றிகரமாக நடத்திடலாம் ஓகே ஓகே டிஸ்பிளே ஆகுதா ஓகே ஃபிட் ஆயிடுச்சு அப்சல்யூட்லிமா சூப்பர் 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 ஸோ பதினஞ்சாம் தேதி ஸோ செப்டம்பர் பதினஞ்சில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் மெட்டா அப்படின்றவங்க வந்து டைப் வச்சுக்கிறாங்க ஃபார் த எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி இந்தியாவில் நிறையா நிறையா எக்ஸ்ரே ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து நிறையா உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எஸ் எக்ஸ்ரே ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்குல்ல அதை நிறையா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் மெயினாக வந்து நிறையா ப்ரொமோஷன்ஸை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மிட்டி அப்படின்றதோட யாரை டைப் வச்சுக்கிறா அப்படின்னா மெட்டா அப்படின்றவங்களோட டைப் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து இண்டோர் பிகம் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் சிட்டி வித் த ஸ்மார்ட் அட்ரஸ் ஒரு ஸ்மார்ட் அட்ரஸ்னா என்னப்பா எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் டிஜிட்டல் மூலம் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்ட முதல் சிட்டி அப்படின்னு நடக்கப்படுகிறது இந்தியாவோட கிளீனஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு நடக்கப்படக்கூடிய இண்டோர் தான் அதான் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் சிட்டி வித் த ஸ்மார்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு வந்து <laughs> அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றவங்க எல்லாருமே டைப் வச்சுக்கிட்டு த குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது ஃபெசிலிட்டி ஸ்மால் கிரைண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத வந்து பண்ணுறாங்க குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ஸ்மால் கிராண்ட் கிராண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத யார் யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் நம்ம இந்தியா யூஎன்டிபி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா
தாய் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி பண்ணுறாங்க மெயினாக எதுக்காக சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇஎஃப் அப்படின்றது ஜி ஃபார் குளோபல் இ ஃபார் என என்விரான்மெண்ட் எஃப் ஃபார் ஃபெசிலிட்டி குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றது வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக தான் எதுக்கு சி அதாவது எஸ்சிஜிபி அப்படின்றது ஸ்மால் கிராண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது மூலம் சரியா ஓகே ஸோ நான் இன்றைக்கி அப்ரூவ் பண்ணிடுறேன்ப்பா சிவா இன்றைக்கி பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ எல்லாமே இன்றைக்கி பண்ணிடுவேன் ஸோ ஓகே அடுத்து த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படின்றவங்க வந்து சப்போர்ட்டட் ஃபார் த இண்டிஜினியஸ் காம்பனன்ட் ஃபார் மேனேஜர் அதாவது என்ன ஒன்றும் இல்லை மக்களே காசியாபாத் வந்து காசியாபாத் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இஸ் இட் இன் யூபி ஸோ காசியாபாத் இன் யூபியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ட் செக்டாருக்கான அந்த இன் இண்டிபெண்ட் காம்போனண்ட்டை வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வேலைகளெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் போர்டு வந்து அவங்களோட டயப் வந்து வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நிறையா யூனிட்டை வந்து உருவாக்கி தரோம் அப்படின்றாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுகோயி தேர்ட்டி எம் கே ஒன் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்பி பவர் அப்படின்ற தேவையான கிடைக்கணும் சவுத் நார்த்து சவுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடர் அப்படின்றது சரியா ஈரானில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க சில பல பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ எங்கே சார் ஈரானில் எங்கே சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவாவ் நாவாவ் சேவா நாவா சேவா அப்படின்ற போர்ட் நாவா சேவா போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நாவா சேவா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன போர்ட் ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் இன் நேவி மும்பையில் வந்து இருக்கக்கூடியது சரியா நாவி மும்பை மக்களே சாரி மக்களே நாவி மும்பையில இருந்து இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் கோரிடர் அப்படின்றது யாருக்கு கீழே வசார் ஃப்ளோ ஆன் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா இந்தியாவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையில ஓகேவா அடுத்து ஸோ இகேஐ எனர்ஜி சர்வீஸ் அப்படின்ற வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட பிளாஸ்டிக் ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் ப்ராஜெக்ட் அண்டர் த குளோபல் அக்ரிடேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ குளோபலாக நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுவோம் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முதல் ஸ்டெப்பை ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இகேஐ அப்படின்றவங்க வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அதான் இங்கே வந்து சொல்ல வரேன் அடுத்து நம்ம நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இஷு கோ டு எஸ்டாப்ளிஷ் த நாரா நாஜரையன் நாஜரையன் டேங்க் இந்த தேர்ட்டீன்த் பேர்ட் சேஞ்சுரி ஒன்றுமே இல்லை மக்களே நம்ம நம்மளுடைய பதினேழாவது பேர்ட் சேஞ்சுரி என்ன அப்படின்னா நாஜாராயன் நான் நாஜரையன் டேங்க் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருப்பூரில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர்ட் சேஞ்சுரி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நிறையா பேர்டுக்கு தேவையான ஒரு வசதிகளெல்லாம் உருவாக்கி கொடுக்குறது பறவைகளுக்கு தேவையானதை பண்ணி கொடுக்குறது இதை இன்சியேட்டிவாக கிட்டத்தட்ட ஏழரை கோடி ரூபாயை நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒதுக்கி இருக்குது தட் சால் மக்களே சார் அடுத்து எஸ்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ட்ரில்லியன் மார்க்கெட் கேப் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்றத வந்து உருவாக்குறாங்க இது மூலம் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து புஷ் பண்ணி மேலே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சாரி இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் பண்ண முடியும் ஓவரால் அவுட்லே வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஐ ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு புள்ளி நாலு அஞ்சு அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ஹையராக வந்து இருக்கும் சரியா ரெக்கார்ட் பேஸ் பாம்பே ஸ்டோக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றாங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து சிக்ஸ் மெம்பர் கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டல் அண்டு ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி அப்படின்றத கொண்டு வர்றதுக்காக மெயினாக என்ன சார் இதோடைய ஹெட்டை மட்டும் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் எம் தாமோதரன் எம் தாமோதரன் அப்படின்றனுடைய தலைமையில் தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் அண்டு ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி அப்படின்றத வந்து ஆராயிறதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க வந்து ஒரு மெம்பர் கமிட்டியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க ஸோ அடுத்து எல்ஐசி லம்பார்டு அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் வாய்ஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வராங்க எதுக்காக சார் அப்படின்னா ட்ராக் த 
கிளைண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு கிளைம் இருக்கிறான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரு கன்சியூமரு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் சில பல தேவைகளுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இதை வந்து புஷ் பண்ணி கூட கேட்பேன் அதாவது ஒரு கேஸை வந்து நான் வந்து கிளைம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து வாய்ஸ் ஏஜென்ட் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேகமாக ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி யார் உருவாக்கி கொடுக்குறா அப்படின்னா ஐசிஐசிஐ லம்பாட் அப்படின்றவங்க வந்து உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து மாஸ்டர் கார்டு பார்ட்னர்ட் வித் யூ இன்டர் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் டு ஃப்ரீ ஃபார் சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் இந்த ஹை அதாவது லைட் ஹவுஸ் லைட் ஹவுஸ் மேசிவ் ப்ரோக்ராம் ஓகேவா ரொம்ப ஸ்வீட்டான விஷயம் மக்கள் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து அதிகப்படுத்துறது ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நிறைய நிறைய ப்ரோக்ராம் அதாவது மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஓ டூ வந்து கம்மி பண்ணுற விதமான ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் மாஸ்டர் கார்டு என்ன பண்ணுறாங்க மேசிவ் லட் ஹவுஸ் மேசிவ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வராங்க இதுக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் பில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு நாங்கள் ஒதுக்குறோம் மொத்தமாக இது எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் ஆகிரும் அப்படின்றாங்க சரி அடுத்து இந்தியன் நேவி சீஃப் யார் மனோஜ் பாண்டே அப்படின்றது வந்து ஹானரி ஜென்ரல் ஆஃப் மலா அதாவது நேபாளி அவார்டை வந்து வின் பண்ணுறாரு ஒன்றுமேல மக்களே நம்ம இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இடைய ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது என்ன பாரம்பரியம் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நேபாளுக்கு போனாலும் சரி நேபாள்லேருந்து இந்தியாவுக்கு போனாலும் சரி இந்த ஹானரி ஜென்ரல் அப்படின்ற ஒரு அவார்டை வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ மனோஜ் பாண்டே வந்து ஒரு நம்ம இந்தியாவினுடைய சீஃப் ஜென்ரலாக இப்போ தான் அங்கே போயிருக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த அவார்டை வந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கு என்ன சார் இதனுடைய ரெசிடென்சியல் பேர் என்ன அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டாண்டு நிவாஸ் அப்படின்றது சிட்டாண்டு நிவாஸ் அப்படின்றது எங்கே நடத்தப்படுது அப்படின்னா காத்தமுண்டு இன் நேபாளில் நடத்தப்படுது ஓகே அடுத்து சஞ்சய் குமார் ராகேஷ் அப்படின்ற ஒரு என்ன பண்ண பண்ணுறாரு அப்படின்னா இ கவர்னன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இருந்துருக்குல்ல ஸோ இ கவர்னன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு சிஇஓவாக அப்பாயிண்ட் செய்யப்படுறாரு வேறு ஒன்றுமே இல்லை காமன் சர்வீஸ் சென்டர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வீக்கிள் அப்படின்றது வேறு ஒன்றுமே இல்லை மக்களே இதை குழப்பிக்காதீங்க காமன் சர்வீஸ் சென்டர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வீக்கிள் அப்படின்ற இ கவர்னன்ஸோடைய சி அதாவது எம்டிஆ மேனேஜிங் டைரக்டராக யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சஞ்சய் குமார் ரோகேஷ் இந்த சிரிச்ச மூஞ்சியை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து பாரத் தேவ் வந்து அப்பாயிண்ட் டூ நியூ இண்டிபெண்ட் டேரக்டர் ஸோ யார் யார் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிபி கனுங்கோ அப்படின்றவங்க ஸோ இவர் பிபி கனுங்கோ முன்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபுட்டி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐவாக இருந்தவர் அதே மாதிரி கௌசிக் குட்டா அப்படின்றவர் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஜொமேட்டோவோட இண்டிபெண்ட் டேரக்டராக இருந்த ரெண்டு பேர்த்தையுமே வந்து இண்டிபெண்ட் டேரக்டராக பாரத் பே அப்படின்றது வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு சரியா அடுத்த கேள்வி ஸோ கூகுள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி அதாவது சைபர் செக்யூரிட்டியை வந்து நல்லா முன்னேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக மேன் மேன்டியன்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி மேன்டியன்ட் அப்படின்ற ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி கம்பெனியை அக்வயர் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு சார் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டாலர் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய அக்யூஷன் வந்து நடக்குது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து கொண்டு வரதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா கப்பில் நம்ம ஆடு யார் தான் வின் பண்ணால் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா தான் முத முதல்ல ஏசியா கப்பை வந்து வின் பண்ணிக்கிறாங்க யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக அப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து வின் பண்ணிக்கிறாங்க இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவுமே இதில் வந்து முக்கியம் கிடையாது யூஏஇயில் நடத்தப்படுது இந்த பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸ் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுடைய பிளேயர் தான் விகாண்டி ஹரா அசாரங்கா அசாரங்கா விநாயுடு அசாரங்கா அப்படின்றவர் தான் வின் பண்ணுறாரு மோஸ்ட் ரன் வந்து முகமது முகமது இஃப்ரான் அப்படின்றவர் பாகிஸ்தானோட ஓப்பனிங் பிளேயரு மோஸ்ட் விக்கெட் டீ விக்கெட் டேக்கர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய பூவி தான் புனே புவனேஸ்வர் குமார் தான் வந்து வின் பண்ணுறாரு சரியா மொத்தம் பதினோரு விக்கெட்டு அவர் முகமது இஸ்ரான் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரன் வந்து அடிச்சிருக்கிறார் ஸோ அடுத்து அபிஜுரி வந்து பார்ப்போம் த ஐகானிக் ஃப்ரெஞ்ச் நியூ ஃபிலிம் மேக்கர் ஜீன் லேக் காட்கர் அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிட்டார் ஹி இஸ் அ மெயின் ஆக்டர் ஃப்ரம் த சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படின்ற ஒரு இவர் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் வந்து பிறந்த ஒரு மக்களே இவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு ரோல் இவரோட ரோல் வந்து மெயினாக எதில் பாடப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தொண்ணூத்தோரு வயது வரைக்கும் இவருடைய அந்த ஒரு அந்த ரோல் அப்படின்ற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐகானிக் ஃபிகராகவே திகழ்ந்துகிட்டு இருந்திருக்கிறார் நிறைய அவார்டு அகாடமி அவார்டு ப்ரீமியம் அப்
ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பிளேஸ் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வச்சிங் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் அண்டு இது இருந்துச்சுனா கனிஷ்லீனா ஜிமெயில் டாட் காம் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பேங்கிங்கை கிராக் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ப கேஆர் லாஜிக்ஸ் அப்படின்ற ஆப்பில் போயிட்டு எயிட் டபுள் ட்ரிபிள் எயிட் அப்படின்ற ஆஃபரில் நாங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃப்ளாட் ஆஃபர் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் மக்களே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பான முறையில் இது உங்களுக்கு கிராக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்பாக இருக்கும் சரியா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே நடா பை பாய்ஸ் நாளைக்கு இதே மாதிரி தரமான செஷனில் உங்களே வந்து சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மணி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே இனிமேல் எந்த இடர்பாடும் இருக்காது கண்டிப்பாக டெய்லி செய்ய வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைவுக்கு